Tudo bem. Você vem então fazer o exame dos nervos cranianos. É isso mesmo? Tá ok. Bom, eu sou a doutora Monique Antoneto. Prazer. E eu estou aqui com a sua ficha de avaliação, né? Com seus dados. Seu nome, pelo que eu vi aqui na ficha, você já esteve aqui antes, né? Mas hoje você voltou para fazer o exame dos nervos cranianos. Então, eu vou estar anotando passo a passo daquilo que a gente for analisando, observando com o decorrer do exame. Okay? E não precisa ter medo, porque não vai uh, te machucar. É um exame um tanto simples, tá ok? É só pra gente ver se tá tudo funcionando direitinho, se os seus olhos se movem corretamente, se você tá enxergando bem, ouvindo bem, se a sua sensibilidade né, tá boa também. Enfim, é um exame tranquilo. E não precisa ficar preocupado com nada. começar o nosso exame pelo olfato, tá ok? E eu vou tampar uma narina sua, isso, você vai sentir o cheiro apenas com a outra, tá ok? Você vai dizer pra mim do que que é esse cheiro que você tá sentindo. Tampar aqui a sua narina. Você vai sentir esse cheiro. Respira. Sentiu? Do que, que é? Agora, tô tampando a outra narina. Você vai sentir o cheiro. Sentiu? Do que, que é? Você conseguiu identificar para esse pode ser um pouco mais complicado. Vou tampar novamente essa narina. Sente esse cheiro. Inspira. Sentiu? Agora eu tô tampando da outra narina. Sente o cheiro. Sentiu? Isso do que que é? Isso na verdade é normal que no decorrer do dia a gente tenha uma narina um pouquinho mais fechada do que a outra. Isso é normal. E normalmente elas ficam bem abertas quando a gente pratica algum tipo de atividade física, né? Que daí elas se abrem e você consegue sentir melhor o ar, né? Ela entra, tem uma entrada maior de ar quando isso acontece. Mas não se preocupe, ela tá um pouquinho mais fechadinha essa daqui do que essa, absolutamente normal, tá bom? Agora nós vamos fazer o exame.
do seu nervo óptico com um teste que a gente chama de campimetria visual. Deixa eu colocar minha mão aqui no seu ombro, assim, e ajeitar você para os seus olhos ficarem certinho aqui. Na... Hum. Deixa eu ver se eu vou me ajeitando assim. Ok. Isso, pode deixar a cabeça assim. Direitinho. Ok, meus olhos estão aqui, no mesmo nível dos seus. Quero que você tape o seu olho direito em formato de concha, assim, tá? Não precisa apertar o olho, só quero que você tape assim, tá ok? Então, isso. Isso, tá o seu olho. Agora, com o olho fechado em concha, você vai olhar aqui, ó, na pontinha do meu nariz. Isso. Fixa o olho na ponta do meu nariz. Isso. Com a mão que mexe. Certo. E agora? Certo. E agora? Ok. E agora? Com a mão que eu tô mexendo, agora, e agora, e agora, aqui, agora, e agora, igual, ok, agora você vai repetir desse outro lado, tá ok? Você vai tapar em formato de concha, assim, seu olho, isso. Olha para a ponta do meu nariz de novo, ok? Você vai me dizer qual mão minha está fazendo o movimento toda vez que eu te perguntar, tá bom? Qual? Certo? Qual? Ok. E agora? Uhum. Agora? Aqui? Qual que é? E agora? E agora? Isso. Agora? Ok. Agora? E agora? Ok. O exame que nós vamos fazer agora se chama óculo motor. Eu vou direcionar uma luz para o seu olho, um de cada vez. Não precisa se preocupar. Não vai te incomodar tanto, é uma luz não é confortável, mas também não irrita tanto assim. Então, vamos lá, certo? Eu tô aqui do seu lado, só que você vai olhar pra aquela cortina lá no fundo. Tá ok? Então, olha diretamente pra cortina. Tá ok? Eu vou... Adicionar a luz aqui. Mais uma vez. Tá ok. Continua olhando para a cortina lá no fundo. Mais um pouquinho. Agora, eu quero que você acompanhe essa caneta, ok? Conforme eu fizer os movimentos da caneta, eu quero que você acompanhe. E não vire a cabeça junto, somente o seu olho, tá bom? Os seus olhos que vão acompanhar o movimento da caneta. Então, eu vou segurar aqui a sua pálpebra, um pouco para cima, porque na hora de fazer o movimento para baixo, eu preciso enxergar direitinho o movimento dos seus olhos. 
Então enxerguei que o Nil tá aqui. Ok? Só acompanhar. Agora, vou levar a caneta perto da ponta do seu nariz e você vem olhando para a pontinha dela, encontrando ela bem aqui, tá ok? Igual esse movimento que eu fiz, ó. Ela vai chegando perto de você e você olhando assim para ela. Vamos anotar que até agora todos normais. Agora nós vamos fazer o teste de sensibilidade da face. Eu vou fazer de duas formas. Da primeira, eu vou utilizar o algodão e eu vou passar esse algodão em toda a sua face para ver se você sente. passar aqui na sua bochecha, então primeiro desse lado, sente, tá sentindo, agora na bochecha, Tá certo. Deixa do algodãozinho feito então. então. Nós vamos fazer o teste com o Durex. Você vai falar pra mim se você sente.
observar como que tá a sua musculatura de mastigação, tá ok? Então, o que eu vou pedir para você? Eu vou relar os meus dedos, a ponta dos meus dedos aqui nas suas têmporas, pra gente ver essa musculatura temporal. Eu vou pedir para você morder assim, tá ok? Morder forte. Então, pode morder. Isso, morde mais uma vez, por favor. Isso, isso. Agora, eu vou ver esse músculo aqui, que é o masseter. Ele é um músculo mais forte do nosso corpo, se a gente for pensar no é, tamanho dele, pela força que ele tem. Então, ele é um músculo muito forte. Eu também vou apertar ele aqui e você vai morder, tá bom? Tanto, pode morder. Isso, força. Isso, mais uma vez. Morde. Morde. Isso. Muito bem. Bom, agora com o um algodão assim, mais pontudinho, olha. Nós vamos fazer o teste do seu reflexo nasofacial. Então, com licença. O tocãozinho na narina. Na outra, sentiu uma coceirinha? Pode coçar, é normal. É, tá. A gente faz essa carinha mesmo. É por isso que se chama um reflexo nasofacial, porque a gente faz o estímulo aqui na pontinha, mas ah, a gente faz uma expressão face na face, né? uma expressão facial, querendo coçar ou até mesmo espirrar quando dá essa... É, essa estimulada. Agora o que nós vamos fazer é o seu reflexo mentoniano. Você vai deixar sua boca entreaberta, mais ou menos assim. Eu vou colocar o meu dedo indicador aqui, abaixo dela. E eu vou dar uma marteladinha para ver como que tá esse reflexo seu. Ok? Deixa sua boca entreaberta. Não precisa ser muito. Tá? Só assim. Isso. Então, vou colocar o um dedo aqui. Isso. Esse reflexo, é, quando eu bato, se não fosse o seu reflexo é, certinho, é, o meu irmão seria abrir mais nessa né, boca. Mas o seu reflexo natural é você querer fechar. A boca. Então, significa que tá tudo ok. Agora, eu vou querer que você pressiona a sua língua de um lado da boca, que eu vou tentar pressionar ela de volta, tá bom? Pra sentir essa contração e depois nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Então, não pode pressionar desse lado. Isso. Isso. Agora... Do outro lado, pode pressionar. Isso, força contrária. Isso. Agora, para testar o seu reflexo dos ombros, eu vou colocar a mão nos seus ombros e aí você tenta erguer. Tá ok? Mas eu vou tentar abaixar e você tenta erguer. Vamos lá fazer o teste. Tô abaixando. Pode fazer força contrária. Isso. Isso mesmo. Tá certo. Certinho. E agora, por último, eu vou fazer um teste auditivo com você de um lado, depois do outro. Eu vou te falar alguns números e você vai repetir esses números pra mim. Tá ok? Então, vamos lá. Conseguiu ouvir? Quais números que foram que eu falei pra você agora? Isso mesmo. Agora do outro lado. Três, cinco, sete, nove. Conseguiu entender? 
Agora eu vou colocar as duas mãos do lado do seu ouvido e você vai dizer pra mim qual dos lados que tá saindo o som, tá bom? Que você tá ouvindo. Então, aqui, vamos lá. Ouviu? Anotando o resto dos meus resultados. Certo. Foi isso daqui já fica aqui com a gente agora, tudo certinho, tá bom? Então, o exame tá feito. Espero que o nosso exame tenha sido satisfatório pra você. E você retorne aqui quando você precisar de qualquer outra coisa. Eu vou estar aqui sempre à sua disposição. E se não for pedir muito, tem uma avaliação do nosso atendimento para saber se você gostou, se foi efetivo, para a gente ter essa noção, né? Então, se não for, for pedir muito, eu gostaria que você fizesse essa avaliação antes de ir embora. Tá bom? Muito obrigada. E volte sempre. Você precisa. Tchau.